नमस्कार संपूर्ण में आज हमी आर्क मैप में कसरी मैपलाइज जो रिफ्रेस करने भाई कुरो हेन गई रह मैं चाहे सब भाई आर्क मैपला अन कर मेरे जो रिफ्रेस कर मैप ये रह कैस्ट्रो मैप हो कावेर प्लांचोक जिला को कुछ एटा कैस्ट्रो मैप जिसको हमें सीट नंबर था हम जो रिफ्रेस कर मैपला जे एस में पैला एड कर आर्क मैप में यो यह अने स्पेशल रिफ्रेस सिस्टम में छेन भाई ओके ओके सो हम एडसल मैप एड भैस हम इसको मैप को लेयर्स में राइट क्लिक कर प्रपर्टिज में गए हम हे असो कोडिंग सीस्टम कुछ छेन यस्टेन्ड में हम मैप को चार वे एक्सटेन्ड हु टप ये डिग्री में छफ्ट ये राइट ये हाई जैसे स्पेशल रिफ्रेस अनडिफाइन छक्सवाइज अनोन भाई हम यहाँ यूनिट भी तल देखने सौ जिओ रिफ्रेस अभी हम मैप पिक्चर कोडिंग सीस्टम में अर्थात स्क्रीन कोडिंग सीस्टम में छेन ये कुछ ग्राउंड कोडिंग सीस्टम में आबद्ध भैन अब हमें के कुने ग्राउंड कंट्रोल पोइंटर इसमें इंटर करो इनपुट कर चार वा ग्राउंड कंट्रोल पोइंट में इनपुट करने जिसको आधार में यह कंप्यूटर सीस्टम ने हमें ट्रांसफर्मेशन पारामीटर यूज कर हमें यह मैपला नहीं ग्राउंड कोडिंग सीस्टम में कन्वर्ट कर दिखा मैपला ग्राउंड कोडिंग सीस्टम में कन्वर्ट कर अब यह मैप कैरस्टो मैप में जेनरली हमें चार वा पोइंट्स को कोने यो कर्नर को पोइंट हो मैप सीट को यह जो ग्रिड लाइन ने इंटरसेक्शन भाग पोइंट चार वे कर्नर में इसको हमें चाहे एक्स वाई नि सौ यह मेनुअली हम नि सौ तर मसंग एक्टा एक्सएल सीट रहे मैं यहाँ बड़ा निल्सु इसको मैं चाहे सीट नंबर इनपुट करने पड़ने हो वन थ्री सिक्स फाइव हजार मैं इनपुट गए हम देखा ये मैप को स्किल पच्चीस सौ स्किल में चार वे पोइंट को स्टिंग रिंग भैल्यू और हम देख अब हम इस पोइंट को आधार में यह मैपला जिओ रिफ्रेस करने मैं आर्क मैप अन करें जिओ रिफ्रेस करना हमें जिओ रिफ्रेसिंग टूल बार चाहिए मेरे में जिओ रिफ्रेसिंग टूल बार अलरेडी एड भैस यहाँ आगे तब देखे छे मत खाली ठाक में राइट क्लिक करें अं जिओ रिफ्रेसिंग में टिक ला सकता ए अन टिक भो हो जिओ रिफ्रेसिंग अगर ये अटो एडजस्ट एक अफ कर हमें अब के कर भादा खेल अब यह टप लेफ्ट हो सुरू में टप लेफ्ट में जाऊ सुरू में जो पोइंट इनपुट दिता होके हमें चाहे ये दुईटा लाइन ये ओरिजेंटल लाइन और ये भर्टिकल लाइन दुईट ग्रिड लाइन को इंटरसैक्ट होने पोइंट में क्लिक कर पर्ने इसमें पोइंट को भैल्यू दिन पर्ने ये मत जाऊ तो जिओ रिफ्रेसिंग टूल बार को एड कंट्रोल पोइंट्स भाई हमें चाहे एड कंट्रोल पोइंट्स भर में क्लिक कर क्लिक करे मैं अल ड्रैक करें है लगभग यहाँ छाला मेरे तब जी एकट कर सकूँ तीस एकुरेटली हम जिओ रिफ्रेस्ड हो अब यहाँ राख् पर्ने होना चाहिए एक चोटी मैं लेफ्ट क्लिक करें लेफ्ट क्लिक करने बितिक वन आईन फर्स्ट कोडिनेट पोइंट्स अब इनपुट करना राइट क्लिक कर राइट क्लिक करे इनपुट एक्स एंड इनपुट वाई भेस में क्लिक करें अब यू पोइंट को ग्राउंड में एक्स वाई कैसे हमें टाइप कर है टफ लेफ्ट को एक्स कैसे कपी करें पेस्ट कर दिए जैसे वाई केस्ट ओके एवं पोइंट को कोडिनेट यहाँ एड भैस हम यहाँ गए हेन सकता भ्यूअर बने हम छुट्टे मैप 
विंडो एउटा नयाँ विंडो खुल्छ नि डिस्प्ले हुन्छ हैन तर हाम्रो यहाँ यो लिंक टेबल भन्ने छ यहाँ क्लिक गरेर हामी हेर्न सक्छौ यो वन लिंक वन भन्ने छ यसको एक्स म्याप र वाई म्याप भनेको इनपुट गरेको एक्स को कोर्डिनेट र वाई कोर्डिनेटहरु आइसकेको छ यहाँ वन टिक गरे भने माथिको हट्छ अहिले टिक गर त्यसलाई मैले अब सेकेन्ड पोइन्ट इन्टर लेडी प्लस साइन आछ यहाँ कर्सरमा तपाईको छैन भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला अब मैले यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्ट हुने पोइन्टमा क्लिक गरे लेफ्ट क्लिक गरे लेफ्ट क्लिक गर्ने मिति दुई लेखेर राख्छु अब मैले जता लगेर पनि राइट क्लिक गर्दा यस्तो आउँछ अब इनपुट एक्स वाई जाने यसैगरी हामीले अरु ठाउँको स्टिङ नोडिङ पनि राख्न सक्छौँ अहिले मैले अर्को ठाउँको कपी गरे पेस्ट गरे नोडिङ कपी गरे ओके गर्ने मिति यहाँ दुई भनेर यहाँ देखिसकेको छ एक्सएलमा हेर्ने छ हामीले अब फेरि मैले तेस्रो पोइन्ट एड गरेँ त्यसरी नै मैले अब तेस्रो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ जुम गरेर मैले क्लिक गरेँ लगभग यता होला लेफ्ट क्लिक गरेर अनि मैले राइट क्लिक गरेँ त्यसपछि मैले यसको स्टिङ कपी गरेँ अनि नर्दिङ पनि कपी गरेँ ओके अब हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो माथि तिनटै पोइन्ट एड भइसकेको छ यसैगरी चौथो पोइन्ट पनि एड गरेँ जुम गरेर लेफ्ट क्लिक अनि राइट क्लिक गरेर अब हामीले चारवटै कन्ट्रोल पोइन्ट इनपुट गरिसकेका छौँ अब हाम्रो यो टेबलमा हेरौँ के के आएको रहेछ भनेर यो भनेको एक दुई तिन चार भनेको हामीले इनपुट गरेको पोइन्ट आइडियो फर्स्ट पोइन्ट इनपुट गरेको लिङ्क वानमा आएको छ सेकेन्डको सेकेन्डमा आएको छ त्यस्तै थर्ड र फोर्थमा आएको छ एक्स सोर्स र वाई सोर्स भनेको यो इमेज हाम्रो स्क्रिन कोर्ने सिस्टममा हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ इमेज कोर्ने सिस्टममा हुन्छ यो त्यसको भ्यालु अब हामीले यसलाई कन्भर्ट केमा गर्नुपर्ने थियो एक्स म्याप र वाई प्याममा होइन त यो भ्यालुलाई अब ग्राउन्ड कोर्डिनेट सिस्टमको एक्स वाई यसमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो सेकेन्ड पोइन्टको सोर्स भ्यालु यो छ अनि यो चाहिँ म्यापमा इनपुट गरेको कोर्डिनेट भ्यालु यो छ त्यस्तै थर्ड फोर्थको इनहरू छ अब हामीले के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि यो चारवटा पोइन्टको आधारमा यो चारवटै पोइन्टको सोर्स एक्स वाई पनि थाहा छ अनि म्यापमा एक्स वाई पनि थाहा छ अब हामीले ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर हामीले म्यापलाई जियोग्राफिक कोर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अब अटो एडजस्टमा क्लिक गरौँ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यतापट्टि न्युमेरिकल भ्यालुहरू देखिएको छ रेसिड्युल एक्स भनेको त्यो पोइन्टमा एक्समा आएको एरर हो रेसिड्युल वाई भनेको वाईमा आएको एरर भनेपछि रेसिड्युल भनेको चाहिँ ओभरअल त्यो पोइन्टमा आएको एरर भन्ने बुझिन्छ यो धेरै बढी आयो भने तपाईँहरूले यहाँबाट सिलेक्ट गरेर माथि डिलिट लिङ्क्स भन्ने छ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई मैले यतिकै अगाडि बढाएँ कामलाई जेनरली यो चाहिँ जेरोको नजिक आउँछ त्यति एक्युरेट मानिन्छ यो ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ फर्स्ट अर्डर पोलिनोमियल ट्रान्सफर्मेसन नै राखेँ अहिलेलाई अनि मैले क्लोज गरेँ हाम्रो यो म्याप चाहिँ जो रिफ्रेन्स्ड भइसकेको छ होइन हामीले दिएको कोल्डिङ सिस्टममा आबद्ध भइसकेको छ तर यसलाई चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट बनाउन बाँकी नै छ जुन काम हामी रेक्टिफाईबाट गर्नुपर्ने हुन्छ जियो रिफ्रेन्सिङमा गएर रेक्टिफाई भन्ने छ त्यसमा क्लिक गरेँ त्यसमा क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ आउटपुट लोकेसनको नाम दिनुपर्छ अनि इमेजको नाम दिनुपर्छ जियो रेक्टिफाइड इमेज भनेर मैले केही नाम दिन्छु
Oke, okay, save gede. Itu kan bisa close gede. Aba mai le yo map lay delete gede. Aba hamro yang jiu rectify image mana re? Mie ice ya so, ya lah hamil itu baru. Oke. Aba kami enak sakso. Mie hamro coordinate system baru cha. डिजिट x मा सा डिजिट y मा आइ सक्या छ तर डेसिमल डिग्री भनेर लेखिया छ त्यो त यहाँ लेयर्स मा गएर युनिट चेन्ज गरे भने प्रोपर्टीज मा गएर लेयर को प्रोपर्टीज मा है जनरल मा गएर यहाँ म्याप चाहिँ मिटर मा लेख्ने डिस्प्ले पनि मिटर मा लेख्यो भने त्यो डिस्प्ले गराउनु मिल्छ हाम्रो यो म्याप चाहिँ जियो रेफरेन्स भइसक्यो यो म्याप जियो रेफरेन्स भइसकेको यो लेयर मा कहिले बसेको हुँदैन हामीले डिफाइन प्रोजेक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ हेरौ त यहाँ तल मिटर मा देखाइरा अब हामी एकछिन मेजर गराउ त मेजर गरेर यो दुई यो ग्रिड लाइन को लेंथ कति हुनु पर्ने हो 1250 हुनु पर्ने हैन 1250 मिटर लगभग यहाँ समय ना कहाँ रहे थे कौन बोल ये ना तो लगभग बारह पचास आस आये बारह पचास पॉइंट सात वन ऐसे हम लोग मैप जो रिफ़िल्स भाई से क्या चाह और इसको प्रॉपर्टीज में यूज़ है डिफ़ाइन बाग हो दें हम लोग इनपुट करने को कोर्डिंग सिस्टम तो एक्स वाई बैलो रुतियो नहीं तो कून कोने सिस्टम प्रॉपर्टीज में गए बने अगर हम लोग टॉप एक्सटेंड में डिग्री डिसेल में आते हो नहीं है ना टू डिजिट को थियो अब यहाँ से छह डिजिट और सात डिजिट वालों को छह है ना अनुभव मतलब हम लोग मैप में जियो रिफ्रेंस तो बन सकता है तो और जियो रिफ्रेंस कौन सिस्टम में भागो बने को ये ये समझ चाहिए ना ये अब डिफाइन प्रोजेक्शन कहाँ बाट गर्न सक्छौ हामी टूल बक्स बाट टूल बक्स अन गर्नु आ टूल बक्स अन भएपछि डेटा म्यानेजमेन्ट टूल भित्र प्रोजेक्शन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन भित्र डिफाइन प्रोजेक्शन भन्ने छ अब हामीले इसमें इनपुट डाटा सेट किया होता है हमारा जो रेक्टिफाई इमेज नहीं हो इसमें कुटिंग सिस्टम ऑन नॉन सा हमें इसमें क्लिक करों मेरे से ये फेवरेट्स में इतने वाटा आइसिंग ऐसा मुझे सिंपली यूज़ करेगा कुछ तेज़ हो रहा है कुछ वही ना शुरू में हमले न्यू बनने के मतलब नया बनाना उस हमें शुरू में क्या करना पड़ेगा न्यू में गए रहा प्रोजेक्टेड कोने सिस्टम में रहने पड़े ना कि नहीं कि हम लोग एमयूटीएम में हो प्रोजेक्टेड कोने सिस्टम हो ये वाला प्रोजेक्टेड कोने सिस्टम में क्लिक करने ही ये माध्यम को नहीं बनेगा हम लोग चिन्ह सही लोग लाए बनेगा हम लोग आपने आवश्यकता अनुसार रहने सेंट्रल म्यूडियन बने को इसको हम लोग को लाइन 84 हो स्केल फैक्टर बने को 1999 हो यूनिट मीटर नहीं ठीक है इसका तेज़ से हमने ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने पर नियम सा हमने चेंज में क्लिक करने अब यो चाहे जेस में पहले ऑलरेडी डिफाइन बाहम सा हम चाहे बंदा हरी ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट बांग्लादेश में सिलेक्ट गए हमें माथि दिखे पारामीटर तल देखे हाई ओके कर एप्लाई अब हम एमयूटीएम एटी फोर बने कस्टम में आई सकते हमने भर्खर क्रिएट कर पारामीटर हम यहाँ हेन सकता ओके कर ये भाई हम प्रोजेक्शन सीस्टम भी डिफाइन भैस यहाँ प्रोसेसमें अभी
डिफाइन प्रोसेसिंग कंप्लीट सक्सेसफुल भाई शेयर करते हैं अब हमें प्रॉपर्टीज में गए रहा इसको सोर्स में गए रहा अब हमें ये निश्चित हो एक्स वाई रिफ्रेंस सिस्टम बने रहा हम उसे म्यूटीएम आगे रहेगा इनफॉरमेशन रूप छा अब ये वाला कुछ ऐसे क्या था कहाँ पर समझ रहे कोई लेकिन यो लेयर चाहिए कुने कोडी सिस्टम में होना चाहो रहा हम लोग डाटा फ्रेम से आरके कोडी सिस्टम में होना चाहो जैसे सरी मैं लाइले लेयर्स में थी राइट क्लिक करे अनि जैसे कोडी सिस्टम में रे ये रहूँ तो ऐसे कोडी सिस्टम आइले डिफाइन मैग होता है ना इस तो केस में डाटा फ्रेम को कोडी ये किस में डाटा फ्रेम को कोडिंग सिस्टम डिफाइन करने लाये हमले न्यू में गए रख क्रिएट करने जरूरी पड़े ना कि ना कि ऑलरेडी हमले डिफाइन करी सके ऐसा हुए ना हम लोग म्यूटीएम बने डिफाइन करी सके ऐसा सीधे तेज बाट रख तेज में क्लिक करे रख ओके कर दे पनी होन्चा ना तो माय थी गए रख इंपोर्ट करे रख अब इसको गढ़ना चाहिए हम लोग क्या बोलेंगे ना हरी डाटा फ्रेम को पनी प्रोजेक्शन सिस्टम डिफाइन बो और लेयर्स को पनी प्रोजेक्शन सिस्टम डिफाइन बो ऐसे नहीं हमी आर्क मैप में कुने पनी कैलेस्ट्रोम में अप्लाई जो रिफ्रेंस करना सकते हैं 